Le X-Trail est actuellement le gros SUV de Nissan, grand frère technique du Qashqai. Le X-Trail actuel date de 2014 et a été restylé à l'été 2017. Au programme, une calandre au V élargie, de nouveaux boucliers, des feux avant du hand simplifié, tandis qu'à l'arrière, les feux deviennent 100% LED. La finition haut de gamme Tecna de notre modèle d'essai gagne également des baguettes latérales chromées au bas des portes. Mécaniquement, outre l'apparition l'année dernière d'un diesel de 177 chevaux, on retrouve le DCI 130, disponible en deux ou quatre roues motrices et en boîte mécanique ou à variation continue. L'intérieur évolue également avec un nouveau volant à mes plats et chauffant en série sur la finition Tecna. Les sièges en cuir de série sur ce haut de gamme gagnent un peu de maintien latéral. La qualité de présentation est correcte dans la catégorie et l'équipement complet, mais l'écran central fait désormais petit face à la concurrence et son interface date. A l'arrière, on retrouve une banquette coulissante, mais qui peut désormais être chauffante. L'habitabilité y est excellente. Le coffre a gagné 15 litres grâce à de nouveaux habillages et vient se placer en face de celui d'un Coleos. Le 1,6 litre diesel d'origine Renault se montre ici assez discret, sauf à haut régime. On retrouve ses excellentes dispositions en souplesse et sa bonne volonté fournissant un bon agrément de conduite général. Il n'y a que sur autoroute où, même s'il relance correctement, il devient plus à la peine avec cet engin de presque 1 tonne 7 selon nos mesures. Si vous êtes un gros rouleur ou souvent chargé, le 2 litres DCI de 177 chevaux sera sans doute un meilleur choix. Côté châssis, notre X-Trail avec route 19 pouces s'est révélé sain, sans histoire, mais un peu ferme, sans pour autant montrer de dynamisme particulier. Bien sûr, l'engin n'a pas de prétention sportive, mais donc autant améliorer le confort en choisissant une finition inférieure dépourvue de roues de 19 pouces. A noter que Nissan propose des roues de 17 pouces sur la finition Tecna en option gratuite, un peu mesquin car cela devrait entraîner une baisse de prix. De quoi négocier avec le concessionnaire, car notre modèle d'essai, certes bien équipé, monte à plus de 36 000 euros en 5 places et presque 37 000 en 7 places. Pour le même prix, vous avez un Kodiak TDI 154 4 et DSG en 5 places, ou un 5008 Blue HDI 130 plus dynamique et plus flatteur.